നമസ്കാരം ഞാൻ അജിത് എല്ലാവർക്കും ലേണേഴ്സ് ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് കോസ്റ്റ് എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം കോസ്റ്റിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് എന്താ നോക്കാം ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകേർഡ് ഓൺ ഓർ ആട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ടു എ സ്പെസിഫൈഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവന്റ് ഓർ ആക്ടിവിറ്റി അതായത് ഒരു വസ്തു നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ ചെലവ് ഒരു വസ്തുവിന്റെ നിർമ്മാണ ചെലവിനെയാണ് സാധാരണയായി നമ്മൾ കോസ്റ്റ് എന്ന ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു വസ്തു ഉത്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വരും ലേബർ ചാർജസ് വരും അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ വരും ഇതിന്റെ എല്ലാം ആകെ തുകയാണ് നമ്മൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ഓദേഴ്സ് കോസ്റ്റിനെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും മേജർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് എലമെന്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് വേരിയബിലിറ്റി തേർഡ് വൺ ഫംഗ്ഷൻ ഈ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കാം നമുക്ക് എലമെന്റിന്റെ ബേസിലെ കോസ്റ്റിനെ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാം മെറ്റീരിയൽ ലേബർ അതർ എക്സ്പെൻസ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റും നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡിന്റെ അണ്ടറിൽ കൊണ്ടുപോകാം ലേബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എംപ്ലോയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റുകളാണ് സാലറി വേജസ് അങ്ങനെയുള്ള കോസ്റ്റുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ലേബറിന്റെ അണ്ടറിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് മെറ്റീരിയലും ലേബറും അല്ലാതെ വരുന്ന എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകളും നമ്മൾ അതർ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡിന്റെ അടിയിലാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇനി മെറ്റീരിയലിനെ വീണ്ടും ഫർദർ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ നോക്കാം ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റിലെ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റിലെ എക്കണോമിക്കലി ഐഡന്റിഫൈബിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടാം ഇനി ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഒരിക്കലും പ്രസന്റ് ആയിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്കലി ഐഡന്റിഫൈബിൾ ആയിരിക്കില്ല എന്നാൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ആ മെറ്റീരിയലിന്റെ കോസ്റ്റും കൂടെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കോസ്റ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഇപ്പോൾ കയർ വിരിക്കുന്ന ഒരു ഫേം ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അവരുടെ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ചകിരിയാണ് അത് അവരുടെ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ആണ് കയർ വിരിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീൻസിൽ നമ്മൾ ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ഓയിൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യും ഈ ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ഓയിൽസ് പോലെയുള്ള ചെറിയ സ്റ്റോവ്സിന്റെ കോസ്റ്റ് അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുക കാരണം അത് ഒരിക്കലും ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റിൽ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കില്ല പക്ഷെ ആ കോസ്റ്റും കൂടെ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും മെറ്റീരിയലിന്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ലേബറിലേക്ക് കിടക്കാം ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു റോ മെറ്റീരിയലിനെ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയിസിന് കൊടുക്കുന്ന കോസ്റ്റ് അവരുടെ സാലറി വേജസ് അങ്ങനെയുള്ള കോസ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബറിൽ വരുന്നത് സൂപ്പർവൈസേഴ്സിന്റെ ഫോർമാന്റെ ഒക്കെ സാലറിയാണ് അവരുടെ വർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റിലെ ഐഡന്റിഫൈബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല പക്ഷെ അവരുടെ കോസ്റ്റ് കൂടെ നമ്മൾ ലേബർ കോസ്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബറും ഡയറക്റ്റ് ലേബറും ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹോൾ ലേബർ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് അതർ എക്സ്പെൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മെറ്റീരിയലും ലേബറും അല്ലാതെ വരുന്ന എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകളും നമ്മൾ അതർ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതർ എക്സ്പെൻസിലും ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഉദാഹരണം എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ മെഷീൻ എടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വർക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ മെഷീൻ ഹയർ ചെയ്യുകയാണ് ആ 
അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വരുമ്പോൾ മാനേജ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇൻഡയറക്ട് എക്സ്പെൻസുകൾ ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗിന്റെ റെന്റ് ടെലിഫോൺ ചാർജസ് ഇതൊക്കെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡിലാണ് വരിക സെല്ലിംഗ് ഓവർഹെഡിലെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എക്സ്പെൻസുകൾ സെയിൽസ് കമ്മീഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡയറക്ട് എക്സ്പെൻസുകൾ നമ്മൾ സെല്ലിംഗ് ഓവർഹെഡിൽ കാണിക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർഹെഡ് ആകുമ്പോൾ വെയർ ഹൌസിന്റെ ചാർജ് പാക്കിംഗ് ചാർജ് ഈ ഇൻഡയറക്ട് എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർഹെഡിലാണ് കാണിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എലമെന്റിന്റെ ബേസിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതുമായിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൂടി ഉണ്ട് ചില ഓതേഴ്സിന്റെ ബുക്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ട്രേസബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഐഡന്റിഫയബിലിറ്റിയുടെ ബേസിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു ചുരുക്ക രൂപമാണ് ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പറയുന്നത് ഒറ്റ കാര്യമാണ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിനെ ഇങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് കോസ്റ്റിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഈ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ മെറ്റീരിയൽ ലേബർ അതർ എക്സ്പെൻസ് ഇതിനെ ഒരുമിച്ചാക്കി വെച്ചേക്കാണ് അതായത് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്ട് ലേബർ ഡയറക്ട് എക്സ്പെൻസ് ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേർത്ത് ഡയറക്റ്റിലും ഇൻഡയറക്ട് മെറ്റീരിയൽ ഇൻഡയറക്ട് ലേബർ ഇൻഡയറക്ട് എക്സ്പെൻസ് ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേർത്ത് ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ആൻസറും കൂടി എഴുതാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ചാർട്ട് എല്ലാവരും എക്സാമിന് വരച്ചിരിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഇമ്പാക്ട് കൂടുതലാണ് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇത് വരച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമ്മളിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അടുത്ത് നമുക്ക് വേരിയബിലിറ്റി ഓർ ബിഹേവിയറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോസ്റ്റിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം നാല് രീതിയിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് കോസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റ് രണ്ട് പേരുകളാണ് ടൈം കോസ്റ്റ് പീരിയഡ് കോസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് അനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ആവാത്ത കോസ്റ്റ് ആണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അതായത് ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലും ഡിക്രീസ് ചെയ്താലും ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് റിമൈൻ സെയിം അതൊരു ചേഞ്ച് ഒന്നും വരില്ല പക്ഷെ ഇത് ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ മാത്രമേ ചേഞ്ച് ആവാതെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ ലോങ് റണ്ണിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിന് ചേഞ്ചസ് വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ പീരിയഡ് അനുസരിച്ച് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിന് ചേഞ്ചസ് വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ടൈം കോസ്റ്റ് അഥവാ പീരിയഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉദാഹരണം നോക്കാം നമ്മൾ റെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ ഫാക്ടറി ബിൽഡിംഗിന് നമ്മൾ റെന്റ് കൊടുക്കുന്നു ഇതൊരു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പെർമനന്റ് സ്റ്റാഫിന് കൊടുക്കുന്ന സാലറി വേജസ് ഇതൊക്കെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റുകളാണ് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം നമ്മൾ ഒരു മാസം ഫാക്ടറി ബിൽഡിംഗിന് ആയിരം രൂപ റെന്റ് കൊടുക്കുന്നു ഈ ആയിരം രൂപ നമ്മൾ ആ മാസം പത്ത് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും ആ മാസം നൂറ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും കൊടുക്കേണ്ട റെന്റ് എത്രയാണ് ആയിരം രൂപയാണ് അത് ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ആണ് പക്ഷെ പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിൽ വ്യത്യാസം വരും അതായത് പത്ത് യൂണിറ്റ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആയിരത്തിനെ പത്തോണ്ട് വരിച്ചാൽ പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് നൂറും നൂറ് യൂണിറ്റ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് പത്തുമായിട്ട് വരുന്നു അതാണ് ഈ രണ്ട് ഡയഗ്രത്തിലും പറയുന്നത് അതായത് യൂണിറ്റിന് വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിന് ഒരു ചേഞ്ചും വരില്ല അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ പോകുന്നു പക്ഷെ പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിന്റെ നമ്പർ കൂടുന്തോറും പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് ഡിക്രീസിംഗ് ആണ് അപ്പോ ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ആവില്ല പക്ഷെ പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റിന്റെ ഇൻക്രീസിനും ഡിക്രീസിനും അനുസരിച്ച് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ഇൻക്രീസിനും ഡിക്രീസിനും അനുസരിച്ച് പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റില് ചേഞ്ചസ് വരും ഇതാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വേരിയബിലിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരുന്ന അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്
മൂന്ന് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ മുപ്പത് രൂപയുടെ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വേണം ഇവിടെ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടാണ് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിനനുസരിച്ച് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് പക്ഷെ പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് നോക്കി വെക്കൂ ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പത്ത് രൂപ രണ്ട് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് അതും പത്ത് രൂപ തന്നെയാണ് വരുന്നത് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് പത്ത് രൂപയാണ് അതായത് പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് റിമൈൻ സെയിം പക്ഷെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിന് ചേഞ്ചസ് വരും ഇതാണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്താണെന്നും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്താണെന്നും പഠിച്ചു ഇനി വരുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു മിക്സ് ആണ് അതായത് സെമി വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ സെമി ഫിക്സഡ് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോസ്റ്റിന്റെ ഒരു പോർഷൻ ഫിക്സഡും ഒരു പോർഷൻ വേരിയബിളും ആയിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജസ് എടുക്കാം ടെലിഫോൺ ചാർജസ് എടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ യൂണിറ്റിനും നമ്മൾ എമൗണ്ട് അടക്കണം പെർ യൂണിറ്റിന് നമ്മൾ എമൗണ്ട് അടക്കണം പ്ലസ് ഒരു ഫിക്സഡ് ചാർജ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് ചാർജും ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റിന് അനുസരിച്ച് വരുന്ന ചാർജും ഉണ്ട് ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് മൊത്തം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് അതായത് ഈ കോസ്റ്റിലെ ഒരു പോർഷൻ എപ്പോഴും ഫിക്സഡ് ആയിട്ടിരിക്കും അത് യൂണിറ്റ് എത്രയായാലും ഒരു പോർഷൻ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നു ഒരു പോർഷൻ യൂണിറ്റിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്ത് പോകുന്നു ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെമി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്താണ് സ്റ്റെപ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചങ്കി കോസ്റ്റ് ഇത് സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു വേരിയന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വകഭേദമാണ് സ്റ്റെപ് കോസ്റ്റ് റിമൈൻ ഫിക്സഡ് ഓവർ എ റേഞ്ച് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ദെൻ ജംപ് ഇൻ ടു ഹയർ ലെവൽ ഒരു സെർട്ടൈൻ ലെവൽ വരെ ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും ആ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് ഹയർ ലെവലിലേക്ക് ജംപ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ കാണാം ആദ്യത്തെ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിന് ഇത്രയായിരുന്നു ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് പിന്നെ അടുത്ത ലെവൽ ആകുമ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ജംപ് ചെയ്ത് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് എത്താണ് ഹയർ ലെവലിലേക്ക് എത്താണ് ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ സ്റ്റെപ്പ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൂപ്പർവൈസേഴ്സിന്റെ സാലറി ഇൻസ്പെക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പ് കോസ്റ്റിലാണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേരിയബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയറിന്റെ അണ്ടറിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് കോസ്റ്റ് നമുക്കിനി ഫംഗ്ഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലെ കോസ്റ്റിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷണൽ ഏരിയ ഏതാണ് എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോസ്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോസ്റ്റിന്റെ അണ്ടറിലാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോസ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും മാനേജ്മെന്റിനും ഒക്കെ വേണ്ടി ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റുകളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അടുത്തത് സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് ആണ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗിന് വേണ്ടി ചെലവ് വരുന്ന കോസ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റിന്റെ അണ്ടറിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അടുത്തത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഈ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് കസ്റ്റമറിന്റെ അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ ആ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടി വരുന്ന കോസ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഫിനാൻസിംഗ് കോസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ റേസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ യൂസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻസിംഗ് കോസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഇതിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എലമെന്റിന്റെ ബേസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവർഹെഡ് എക്സ്പെൻസിൽ പറഞ്ഞതാണ് എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ഫംഗ്ഷന്റെ ഏരിയയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തന്നെയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതാണ് ഫംഗ്ഷന്റെ ബേസിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോസ്റ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ്
ഇത് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റിൽ ഒരിക്കലും പ്രസൻ്റ് ആവണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക്കലി ഐഡൻറ്റിഫയബിളും ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ കയർ വിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണമാണ് പറഞ്ഞത് കയർ വിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചകിരി ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റും അത് പിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ഓയിൽസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റുമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇനി ലേബറിൻ്റെ കേസ് എടുക്കാം ഡയറക്റ്റ് ലേബറിൽ റോ മെറ്റീരിയലിനെ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയിസിൻ്റെ പേരിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ് അവരുടെ സാലറി വേജസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഫോർമാൻ്റെയും സൂപ്പർവൈസേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കോസ്റ്റാണ് അവർ കൊടുക്കുന്ന സാലറിയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് അതർ എക്സ്പെൻസ് എടുക്കാം ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ മെഷീനറി ഹയർ ചെയ്യുന്നു ആ ഹയറിങ് ചാർജസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫാക്ടറിക്ക് റെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റെൻറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെഷീനറിയുടെ ഇൻഷുറൻസ് അടയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകളുടെ അഗ്രഗേറ്റിനെയാണ് ഓവർ ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകൾ ഇതിൻ്റെ അഗ്രഗേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഓവർ ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ ഹെഡ്സിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സെല്ലിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാക്ടറിയിൽ ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകളാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർ ഹെഡിൽ വരുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആകുമ്പോൾ മാനേജീരിയൽ റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകളാണ് സെല്ലിങ്ങിനകത്ത് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷനും മാർക്കറ്റിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടി വരുന്ന ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകളാണ് നമ്മൾ സെല്ലിങ്ങിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ പാക്കിങ് ഡെസ്പാച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ വെയർ ഹൗസിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിലുള്ള കോസ്റ്റിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വേരിയബിലിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റിനെ നാലായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ച് ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൽ ചേഞ്ചസ് വരില്ല ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിൽ ചേഞ്ചസ് വരും ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് കുറയും ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് കൂടും സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കൂടും ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കുറയും ഇവിടെ പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിന് വ്യത്യാസമൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇനി മൂന്നാമത്താണ് സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെയും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ കോസ്റ്റിലെ ഒരു പോർഷൻ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു മറ്റേ പോർഷൻ എപ്പോഴും വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു യൂണിറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വേരിയബിൾ പോർഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് നാലാമത്തെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് കോസ്റ്റ് ഇത് സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു വേരിയൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ച് കോസ്റ്റും ഹയർ ലെവലിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് കോസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റിനെ അഞ്ചായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ മാനുഫാക്ചറിങ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഇത് മാനുഫാക്ചറിങ് റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റുകളാണ് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് ഇവിടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജീരിയൽ ഏരിയയിൽ ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്താണ് സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് ഇത് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷന് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടി ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റുകളാണ് സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് നാലാമത്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇത് ഫൈനൽ പ്രൊഡ
फिक्सड कॉस्ट बी वेरिएबल कॉस्ट सी सेमी वेरिएबल कॉस्ट एंड ऑप्शन डी स्टेप कॉस्ट फिफ्थ क्वेश्चन टेलीफोन चार्ज इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन ए फिक्सड कॉस्ट ऑप्शन बी वेरिएबल कॉस्ट ऑप्शन सी सेमी वेरिएबल कॉस्ट एंड ऑप्शन डी स्टेप कॉस्ट कई वीडियो क्वस्टिन् आंसर्स फस्ट वण ऑप्शन बी वेरियब कॉस्ट सैकंड वण ऑप्शन डी ओवर हेड तेर्ड वण ऑप्शन बी चारजब एक्सपेस् फोर्त वण ऑप्शन बी यूनिफोम कॉस्टिंग इन वीडियो नास्टे क्लासीफिकेशन ऑफ कॉस्ट नोकियो इन कुछ क्लासीफिकेशन कूड़ी अब नमक अड़ वीडियो डिस्कस इन क्लास डाउटे ता कमेंट अब या चो चो आंसर कमेंट इन रईट आंसर नीडियो डिस्कस लेर्णे लाइव अप्लोड वीडियो लाइक अब चानल सूहतुक षेर या चल सब्सक्रैब बेलू एनबि अब ऐप्लोड वीडियो नोटिफिकेशन कू अब नमुक अड़ वीडियो का